வைத்தால் உசித்து சாப்பிடலாம் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஆர் எம் வியூஸ் இன்னைக்கு நம்ம டூ கேஜி மட்டன் பிரியாணி வித் சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு இந்த பிரியாணி அண்ட் சிக்கன் கிரேவி எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோம் மேட் மசாலாஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் இன்னைக்கு மொட்டை மாடியில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து செம்ம ஃபன் ஃபில்டாக இன்னைக்கு நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு செம்ம என்டர்டெயினிங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த பிரியாணியோடைய எக்ஸாக்ட் ரெசிபி என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூறுக்கறி வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஆடு வச்சுருக்கவங்கிட்ட இருந்து ஒரு ஆடை பத்து பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து அதை ஈக்குவலாக பிரிச்சுக்கிறது ஸோ அதுதான் கூறுக்கறி ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிருக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவரில் வந்து ஒன் கேஜி மீட் இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு கவர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரியான மீட் தான் இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே ஸோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான மீட் வந்து இன்றைக்கி பிரியாணிக்கு ரொம்பவே நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்க போகுது ஸோ இதை நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் போட்டு மஞ்சள் போட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மட்டன் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் டூ கேஜி இது வந்து கிரேவிக்காக இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க என்ன தான் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷான கறி வாங்கினாலும் நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பிரியாணிக்கு நாலு பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பச்சை மிளகா புதினா தக்காளி ரெண்டு கிலோ சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கிரேவிக்கு ரெண்டு கிலோ மட்டன் பிரியாணிக்கு உரிச்ச சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ இருக்கும் பூண்டு ஒரு உரிச்சது கால் கிலோக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்கும் பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலா பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பிரிஞ்சி இலை கொஞ்சமாக ஜல்ஜீரா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அனாசி மொக்கு கொஞ்சமாக ரோஸ் பெட்டல்ஸ் கொஞ்சம் சோம்பு இன்னொரு மசாலா பார்த்திங்கன்னா முந்திரி ஒரு பத்து வர மிளகாய் சோம்பு கசகசா பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறோம் இன்றைக்கி செய்யப்படுற ரெசிபி எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா திங்ஸும் நாங்கள் ரெடியாகவே எடுத்து வச்சுட்டோம் பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே நைட்டே நாங்கள் உரிச்சு வச்சுட்டோம் ஸோ இன்னைக்கு வேலை ரொம்ப ஈஸியாகவே முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் யார் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனும் டேப் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணால் தான் எங்களுக்கு இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் கொண்டு வரதுக்கு மோட்டிவேஷனலாக இருக்கும் உங்களோட சப்போர்ட் எப்பயுமே எங்களுக்கு தேவை ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம மோட்டை மடிக்கு போகலாம் மேலே பிரியாணி செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா செட்டப்பும் ரெடியாக இருக்குது படுதா எல்லாம் கட்டி ரெடியாக இருக்குது ஸோ வாங்க என்னென்ன ரெடியாக இருக்குன்னு போய் பார்ப்போம் ஸோ முகிலன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த ஸ்டவ் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு ஃபயர் ஆகிடும் ஸோ முகிலன் இப்போ ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காரு பிரியாணி தேவையான பொருள்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பெரிய வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் தக்காளி புதினா பச்சை மிளகா இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் வந்து தட்டி வச்சுருக்கு இது கட் பண்ணல ஸோ பூண்டு தனியாக அரைச்சிருக்கு இஞ்சி தனியாக அரைச்சிருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா வர மிளகா முந்திரி கசகசா சோம்பு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டால் அரைச்ச மசாலா இது ஸோ இது எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஆன்டி பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி செய்ய ரெடி ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி ஆன்டி செய்ய போகிற பிரியாணியில் இந்த ஏரியாவே மணக்க போகுது ஆன்டி வந்து பிரியாணி ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இருபது பேர் கூட ஒரே அலை செஞ்சுருவாங்க ட்ரஸ்ட் மீ ஐ எம் நாட் ஜோக்கிங் பிரியாணி வந்து வேறு லெவலில் வரப்போகுது ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பிரியாணி இதே இதெல்லாம் செய்யணும் இதே இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் ஆன்டி கொடுப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா பொருள் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் எண்ணெயில் பிரியாணி இலை பட்டை கிராம்பு சோம்பு ஜல்ஜீரா ஏலக்காய் இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோ பிரியாணிக்கு ஒரு பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அது ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த 
வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பண்ணுவோம் வெங்காயம் தான் பிரியாணி டேஸ்ட்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கும் பெரிய வெங்காயம் வந்து ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்தால் போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக தேவையில்ல ஸோ இப்போ வந்து தட்டி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கேஜிலேருந்து முக்கால் கேஜி வரைக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீ சொல்கிற மாதிரியே கலக்கிறவங்க நெய் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல் இருந்தால் போதும் நெய் கரெக்டாக வெங்காயம் வதங்குற டைமில் ஊற்றுங்க அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் அசிஸ்டன்ட் செட் வெங்காயம் வந்து பொன் நிறமா வதங்கணும் ரொம்ப பிரவுன் ஆக கூடாது அப்படியே அந்த கண்ணாடி பதத்தில் வந்து கொஞ்சம் அந்த ப்ரௌன் ஆகிற ஸ்டேஜ் அவ்வளோதான் நீங்கள் வீட்டில் குக்கரில் பிரியாணி செஞ்சாலும் இதே தான் செய்யும் இப்போ வந்து இஞ்சி 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 போட்டு தனித்தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்காங்க அடுத்து பூண்டு மாத்திரை மட்டும் எடுத்துக்கிங்க பூண்டு எவ்வளோ அஞ்சு இருக்கும் ஒரு கால் கிலோ போட்டு கொடுத்துருக்கீங்களா கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த பிரியாணி செய்யறதுல ஒரு முக்கியமான விஷயமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரம் தான் இந்த பாத்திரம் வந்து நல்லா திக்னஸாக இருக்கணும் இல்லைன்னா எப்படி பிரியாணி செஞ்சாலும் வராது நீங்கள் வேறு நான் ஐம்பது டைம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் ப்ராப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க அதுதான் ஆண்டிக்கு எவ்வளோ ஒரு டென்ஷன் ஏற்படுத்தி ஆண்டி இந்த பிரியாணி மசாலா என்னென்ன போட்டிருக்கீங்க பட்டை கிராம்பு ஏழக்காய் பட்டை நூறு கிராம் கிராம் ஐம்பது கிராம் ஏலக்காய் எழுபத்தஞ்சு கிராம் ஒரு படி அரிசிக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் பிரியாணி மசாலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது போடும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்ம ஸ்மெல் வருது இந்த பிரியாணி மசாலா போட்டு கொஞ்சம் வதங்கின உடனே இப்போ தக்காளி போட்டுணும் தக்காளி ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ண தேவையில்ல இந்த மாதிரி நாலு நாளாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க எத்தனை தக்காளி எண்ணி போட்டிருக்கீங்க ஆறு தக்காளி ஆறு தக்காளி ரெண்டு கிலோ பிரியாணிக்கு ஆறு தக்காளி நல்லா பெரிய பெரிய தக்காளியா ரெண்டு கிலோ பிரியாணிக்கு ஆறு தக்காளி நல்லா பெரிய பெரிய தக்காளியா எடுத்துக்கோங்க சின்னதா இருந்தா எட்டு தக்காளி போட்டுக்கோங்க பாருங்க அப்படியே பிரியாணி வந்து அப்படி கலரே அப்படியே சூப்பரா ஆயிருக்கு இப்போ தீயாம கிளறிட்டே இருங்க அதுக்காக தான் இப்ப நம்ம அசிஸ்டன்ட் செஃப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லாஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா போட்டுருணும் ஸோ இந்த முந்திரி வரமிளகா சோம்பு சோம்பு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் அரைச்சி எடுத்து மசாலா ரசித்து சமைத்தால் ருசித்து சாப்பிடலாம் அது இந்த ஒரு புன்னகை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க அதுதான் இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது ஸோ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இந்த கேப்பில் வந்து ஆன்டி போட்டாங்க ஸோ அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பாதம் எடுத்துட்டு மட்டன் பிரியாணிக்கு கண்டிப்பாக வந்து மட்டனை குக்கரில் தான் வேக வைக்கணும் ஒரு சவுண்ட் விட்டு எடுத்துக்கணும் ஒரு சவுண்ட் விட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இதோட எசன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி நமக்கு வரணும் இல்லைன்னா மட்டன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி மாதிரியே இருக்காது ஸோ இந்த மட்டனில் இருந்து வர்ற தண்ணியும் நீங்கள் வந்து ஒரு அளவாக எடுத்துக்கணும் அளந்துடணும் நீங்கள் மட்டனை அப்படியே கொதிக்க வச்சிங்கன்னா மட்டனோடைய ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் கூட பிரியாணியில் இருக்காது ஸோ குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க குக்கர்ல பாதி வேக வச்ச மட்டன் உப்பு இந்த கறிக்கு இந்த மசாலாக்காக மட்டும் உப்பு வச்சுக்கலாம்
அரிசி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த படியில வந்து ரெண்டு கிலோ அரிசி அதுல வந்து இந்த படியில வந்து ரெண்டரை வரும் சோ அதுல வந்து டபுள் டைம்ஸ் தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு அளவு அந்த மாதிரி நீங்க எத்தனை படி போடுறீங்களோ அதுல ஒண்ணுக்கு ரெண்டு லாஸ்ட வந்து ஒரு கரண்டி தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் மட்டும் எக்காரணத்துக்கு வந்து அடிப்பிடிக்க விட்டுறாதீங்க பிரியாணி பிரியாணியாகவே இருக்காது எதுவுமே அடிப்பிடிக்க கூடாது நல்லா சூப்பராக கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு அப்படின்ற அளவில் தண்ணி ஃபுல்லாகவே அளந்து ஊற்றிடலாம் இப்போ கறி வேக வச்ச தண்ணியும் சேர்ந்து அளவு எடுத்துக்கணும் தண்ணி இப்போ கொதிக்கிறதுக்காக ஃப்ளேம் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம மசாலாலாம் போடுறப்ப கம்மியாக இருக்கணும் இல்லைனா உடனே உடனே தீஞ்சிடும் ருசி பார்த்துட்டு தேவையான அளவு நம்ம செய்யணும் இப்போ டேஸ்ட் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவைக்கேற்ப ஸோ இது கொதிக்கிட்டோம் நம்ம மூடி வச்சுருவோம் எவ்வளோ நேரம் கொதிக்கணும் தண்ணி கொதி வந்தால் போதும் அரிசி தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ நம்ம அரிசி போடலாம் சுத்தமாக தண்ணியை வடிச்சு போடணும் சுத்தமாக தண்ணியை வடிச்சுட்டு இப்படி போடுங்க தண்ணி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணும் இல்லைனா குறைஞ்சி போயிடும் இப்போ இந்த பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொப்பம்பட்டி சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருக்கோம் கொப்பம்பட்டி சீரக சம்பா அரிசி ரெண்டு கிலோ இது வந்து இந்த பிரியாணி ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் ஊற வச்சோம் ரொம்ப நேரம்லாம் ஊற வைக்கல அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப சும்மா சும்மா கிளறிட்டே இருக்கக்கூடாது இல்லைனா அரிசிலாம் உடஞ்சிடும் ஸோ போட்டுட்டு அடி பிடிக்காத அளவுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விடுங்க பிரியாணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதை அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும் லேஸாக கிளறி விடுங்க கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு பிரியாணியை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஸோ மூடி வச்சுட்டு ஃப்ளேம் மட்டும் கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க அதிகமாக வைக்க வேணாம் ஸோ அப்பப்போ நடுவில் எடுத்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டு மூடி வைங்க பிரியாணி வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிரியாணி தம் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் நடந்துட்டுருக்கு இது ஒரு புது ஐடியா ஸோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க முக்கியன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறாரு இப்போ அரிசி பார்த்தீங்கன்னா வெந்துருச்சு முக்கால்வாசி வெந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது தயிர் இன்னொரு கரண்டி அப்படியே மேல போட்டுருணும் தயிர் சாப்பிட மாட்டேன் நான் எனக்கு பிடிக்காது இருந்தாலும் பிரியாணியில் கலந்து நான் சாப்பிடுவேன் அதெல்லாம் டேஸ்ட் அவ்வளவா தெரிஞ்சுக்காது லாஸ்டா புதினா இலையை கொஞ்சமா மேல தூவி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முக்கால்வாசி வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஆவியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தா போதும் ஸோ ஆண்டி ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த மாதிரி பாருங்கள் தண்ணி கிட்டே கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து இப்போ வந்து நாங்கள் தம் வைக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து தேங்காய் கொட்டம் வச்சுலாம் எரிய வச்சு அப்படியே அப்படி மேலே அப்படி வச்சிட வேண்டியது தான் கொட்ட தேவையில்லையாண்டி அப்படி இப்படி வச்சலாம் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஐடியா இங்கே பிரியாணி இந்த அளவுக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த தொட்டம் கொச்சிலாம் சேவ் பண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம திருப்பி ரிமூவ் பண்ணுறப்ப எடுத்து அப்படியே வச்சிடலாம் ஆற வச்சிடலாம் கண்டிப்பாக இது இது வந்து ஃபுல்லாக ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் இதோடைய டைமா இது ஆமாம் அப்படியே வச்சிடலாம் சூடாக அப்படியே சூடாகவே இருக்கும் அது அது அப்படியே எரிஞ்சு அந்த ஹீட் அப்படியே அது சப்சீட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படியே வச்சிட்டோம்னா சரியாக இருக்கும் இரும்பு கடாயில செய்யறோம் இன்னும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரெண்டு கிலோ கறிக்கு வந்து ஒரு பத்து பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நீங்க வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் 
வதங்கணும் ரெண்டு கிலோ சிக்கன் இதில் உள்ளார ஆட் பண்ணிடலாம் மசாலாலாம் அப்புறமா போட்டுக்கலாம் ஸோ உப்பு போட்டுருங்க தேவையான அளவுக்கு போட்டுடலாம் மஞ்சத்தூள்லாம் நல்லா போட்டு வாஷ் பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரா நாங்கள் போடல உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன அந்த மிளகா பொடி வெறும் மிளகாய் பொடியா ஸோ இது வந்து வீட்லேயே அரைச்ச ஒரு மிளகாய் பொடி இதோடைய ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் போடுறோம் இது வந்து கறி மசாலா இது வீட்லேயே அரைச்சதா ஆண்டி இது வீட்லேயே அரைச்சா என் தம்பி இதுவும் வீட்லேயே அரைச்ச கறி மசால் ஆண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக மசாலாலாம் அரைச்சி வைப்பாங்க வீட்டில் அதுதான் வந்து இந்த ரெசிபிக்கெல்லாம் ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கறது ஸோ அந்த ரெசிப்பையும் நம்ம கேட்டு வச்சுக்கோம் கடைசி இந்த பிரியாணிக்கு நம்ம போட்ட மசாலா இருக்கு இல்லையா முந்திரி வரமிளகா சோம்பு கசகசா பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்ச ஒரு மசால் அந்த பிரியாணிக்கு போட்டது இதுலேயும் கொஞ்சம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மசாலாலாம் எங்கேயாச்சும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுக்கு தான் சொன்னேன் ஆண்டி வந்து ஒரு சமையலில் ஒரு ஸ்பெசிஃபைடான ஆள் இந்த ரெசிபிலாம் நீங்களும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சிக்கன் வந்து இப்படியே தான் வேக போகுது மூடியெலாம் வைக்க போகிறது இல்லை ஸோ இது வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம பிரியாணி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொட்டாங்குச்சிலாம் நல்லா எரிஞ்சு ஃபுல்லாகவே சாம்பல் ஆகிடுச்சு இதோட ஹீட் மட்டும் அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே வச்சிங்கன்னா கூட போதும் இப்போ நம்ம சாப்பிடும்போது திறந்துக்கிட்டோம்னா போதும் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா தம் போடுறதுக்கு இது அப்படியே நம்ம எடுத்து அப்படியே வச்சிட்டோம்னா போதும் நம்ம திருப்பி அந்த கறியெல்லாம் பாத்திரம் கறியாகாது ஸோ இது வந்து ஒரு ஈஸியான வே இங்கே நல்லா பாருங்க மக்களே பாலுக்கு பூனை காவலிச்ச மாதிரி சிக்கனை தீயாம பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு போனா எப்ப பார்த்தாலும் திருடி திங்கிறதே ஒரு வேலையா வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி தின்னுகிட்டே இருந்தா எங்களுக்குலாம் என்ன மிச்சம் கிடைக்குமோ தெரியலையே சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு எந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த திக்னஸ் பார்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் செமி கிரேவியே எடுத்திருக்கோம் சிக்கன் சூப்பராகவே ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பாடு பதம் அவ்வளோதான் அது மேலே ஏன் அப்படி இருக்குன்னா தம் வைக்கிறோம்ல அதனால அந்த ஹீட் அப்படி சாப்பாடு அப்படி தெரியும் அந்த கிளறி விட்டோம்னா சரியா போயிடும் பிரியாணி நடுவில் ஒரு டைம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க இல்லைன்னா ஹீட் வந்து அப்படியே அடியிலேயே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கிளறி விட்டிங்கன்னா ஒரு டைம் நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சரியான பதத்தில் சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கூட அடியில் தீயலை கொஞ்சம் கூட குலையில ரொம்ப கரெக்டான பதத்தில் ரெடி ஆகிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே சூப்பராக சர்வ் பண்ணியாச்சு எல்லோரும் ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க ஸோ இப்போ அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்றத கேட்போம் ஓகேவா பிரியாணி பாஸ் ஆயிடுச்சா நீங்க கிளறி இருக்கீங்க
ஓகே ஃபைனலி இன்றைக்கான நாள் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷமாக ரொம்பவே ஃபன்னாக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ